Профилактика несчастных случаев на городских водоемах и недопущение распития спиртных напитков в поймах рек. Именно такая задача стоит перед сотрудниками конной полиции. Патрулирование побережья началось 27 мая и продлится до поздней осени. Работа правоохранительных структур проводится со специалистами других ведомств, в частности с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. В один из рейдов с полицейскими отправилась и наша съемочная группа. Конная полиция в Актимовской области существует с начала 90-х годов прошлого века. На сегодняшний день в разделении насчитывается 23 лошади. Как правило, это выносливые стойкие животные, которые переносят как холод, так и сильную жару. В основном конных полицейских используют в труднодоступных местах, куда не сможет проехать автомобиль. Лейтенант полиции Мангали Сакенов далеко не новичок в конно-кавалерийском отделении. Уроженец Шалкарского района сразу после окончания Актюбинского юридического института заступил на службу в конный патруль. А Мангали пошел по стопам отца, который 25 лет служил в полиции. Также в органах правопорядка в должности участкового инспектора в Кандагаче работает родной брат. Свой служебный долг Мангали исполняет на лошади по кличке Герда. Верный конь, породы жабы, идеальное транспортное средство для патрулирования, отмечает лейтенант. Только в прошлом году с помощью Герда он задержал 50 нарушителей. В конной полиции я служу 4 года. Наша работа очень ответственная и непростая. Патрулируем побережье Лека, Актюбинского водохранилища и других водоемов. Наша основная задача – стараться не допустить трагических случаев на воде. Беседуем с людьми и объясняем, что опасно купаться в неустановленных и запрещенных местах. Кроме того, строго следим, чтобы не распивали спиртное в поймах рек. Как правило, после обильного возлияния люди идут купаться. А как всем известно, это очень опасно. Лошади обучены и стойки к любым проявлениям погоды в наших климатических условиях. Стараемся за ними следить и вовремя кормить. Во время патрулирования полицейские практически сразу обнаружили нарушителя, который распивал спиртные напитки на берегу Илека. Мужчину задержали и отправили в приемник-распределитель. Ему грозит административный штраф в размере 5 МРП. А если выяснится, что это не первое правонарушение, то арест до трех суток. Отметим, что в прошлом году конные патрули задержали 25 человек, распивающих спиртное. Также за купание в запрещенных местах оштрафовали 80 актюбинцев. В составе батальона патрульной полиции имеется подразделение конно-кавалерийского отделения. Данные сотрудники полиции у нас используются в осенне-летний период, в труднопроходимых местах. В состав конного патруля у нас входят инспектора полиции, которые осуществляют патрулирование пойма рек и лек, каргала, а также дачные массивы. В данный момент с 27 мая осуществляется патрулирование совместно с сотрудниками ДЧС, пожарно-спасательной службы. Проводятся профилактические беседы о недопущении купания в неустановленных местах, а также распитии спиртных напитков и иных нарушений общественного порядка. Проводятся профилактические беседы. В отношении виновных лиц принимаются меры административного характера. Совместное патрулирование проводится не только на берегу. За правопорядком сотрудники следят и на катерах. А тут открывается более широкий обзор. В жаркий день десятки актюбинцев пришли на водоемы. И наличие запрещающих для купания знаков их нисколько не смущает. Задача сотрудников – разъяснить горожанам об опасности, которая им грозит за купание в запрещенных местах. Напомню, что 24 мая на водоемах городской черте утонули сразу двое актюбинцев. Оба купались в запрещенных местах. Один из погибших был в состоянии алкогольного опьянения. Николай Сырбов, Миржана Манжолов, телеканал Актубе.